हेलो दोस्तों वेलकम टू दिस वीडियो आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट देखने जा रहे हैं जिसके ऑथर विक्टर कैनिंग हैं सबको लगता था कि हॉरेस डेन भी एक सच्चा और अच्छा सिटीजन था वो लगभग 50 साल का था और उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी वो एक हाउस के साथ में रहता था जो उसकी हेल्थ को लेकर हमेशा परेशान रहती थी यूँ तो मस्त बढ़िया रहता था लेकिन उसको कभी कभी हे फीवर के अटैक आते रहते थे गर्मियों के अंदर वो ताले बनाने का बिजनेस करता था और वो बिजनेस में काफी सक्सेसफुल था क्योंकि उसके साथ उसके दो हेल्पर्स भी काम करते थे हाँ ये तो सही है की डेन भी अच्छा और सच्चा था लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है पंद्रह साल पहले वो एक जेल की लाइब्रेरी में काम करता था उसको रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स बहुत अच्छी लगती थी तो वो हर साल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक तिजोरी ही लूट मारता था हर साल वो बहुत केयरफुली प्लान बना के चोरी करता था और फिर उन पैसों से बुक खरीद लेता था जब वो एक बार जुलाई की धूप में घूम रहा था तो उसको मन में ख्याल आया कि इस बार की रॉबरी भी बहुत अच्छी होने वाली है हर बार की तरह पिछले दो हफ्तों से वो एक घर पर नजर रख रहा था जो शॉर्ट ओवर ग्रैंक था वो उसकी हर एक छोटी चीज जैसे कि इलेक्ट्रिक वायरिंग रूम्स रास्ते गार्डन को अच्छी तरीके से स्टडी कर रहा था शाम को जो दो सर्वेंट जो घर में रहते हैं जब फैमिली लंदन में थी वो मूवी देखने गए हॉरेस ने उनको जाते हुए देखा ये देख वो खुश भी हो गया और उसको हे फीवर की थोड़ी सी नाक में गुदगुदी भी हुई वो गार्डन की दीवार को फांद कर अंदर घुस गया और उसके बैग में सारे टूल्स केयरफुली पैक्ड रखे हुए थे सेफ के अंदर लगभग पंद्रह हजार पाउंड के बराबर की ज्वेलरी पड़ी हुई थी अभी ऑटम में तीन बहुत इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली थी और उसे उनको खरीदने के पैसे मिलने वाले थे हॉरेस ने देखा था कि हाउस कीपर ने चाबी को किचन के दरवाजे पर हुक लगाए उस पर टंगा दी है हॉरेस को पकड़े जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी और किसी की होती भी नहीं है तो वो फिंगर प्रिंट्स ना छूटे इसके लिए वो ग्लव्स पहन लेता था जब वो अंदर घुसा तो वहाँ पर एक कुत्ता आराम फरमा रहा था वो कुत्ता उसके आस आया थोड़ा बहुत आवाज करते हुए फ्रेंडली वे में अपनी पूछ लाने लग गया हॉरेस बोला और राइट आपको कुत्तों को चुप रखने के लिए बस उन्हें उनके असली नाम से बुलाना होता है और उन्हें थोड़ा प्यार दिखाना होता है सेफ ड्राइंग रूम में एक पेंटिंग के पीछे था हॉरेस को एक सेकंड के लिए लगा कि उसको बुक्स की बजाय इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स कलेक्ट कर लेनी चाहिए पर उसको याद आया कि उसका घर कोई बहुत बड़ा तो नहीं है और पेंटिंग्स को लगाने के लिए एक बड़ी जगह चाहिए होगी तो वो इस प्लान को ड्रॉप कर देता है टेबल पर बहुत अच्छे फ्लावर्स रखे हुए थे पर उन्हीं फूलों की वजह से हॉरेस को नाक में टिकलिंग हुई और उसको एक छोटी सी छींक आ गई उसके बाद वो अपने टूल्स का बैग आराम से नीचे रख देता है और फिर वो अपने टूल्स को केयरफुली अरेंज कर लेता है अब उसके पास सेफ को लूटने के लिए चार घंटे थे उसके बाद सर्वेंट्स वापस आने वाले थे सेफ को खोलना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि आखिरकार हॉरेस ने अपनी पूरी जिंदगी इन सब तालों के बीच में ही बिताई थी सेफ का अलार्म भी बहुत पुअरली बिल्ट था वो हॉल में उसका वायर काटने गया और जैसे ही वापस आया तो उन फूलों की स्मेल से अब वो वापस जोर से चीखा हॉरेस को लगा कि लोग कैसे बेवकूफ रहते हैं जब वो कोई वैल्यूएबल चीज को ऑन करते हैं एक मैगजीन के आर्टिकल में उस घर के बारे में पूरा नक्शा ही छपा हुआ था जिसमें सेफ पेंटिंग के पीछे है ये तक लिखा हुआ था बट हॉरेस को फ्लावर्स काम नहीं करने दे रहे थे तो उसने अपने मुँह पर रुमाल ढक लिया तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई ये क्या है सर्दी या हे फीवर इससे पहले कि हॉरेस कुछ सोचता वो अचानक बोला हे फीवर और फिर एक बार फिर जोर से छीका फिर आवाज आई तुम इसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की मदद से सही कर सकते हो अगर तुमको पता हो कि तुमको ये किस पौधे की वजह से हो रहा है मुझे लगता है तुम्हे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर तुम अपने काम को लेकर सीरियस हो तो मैंने अभी तुम्हारी आवाज घर के ऊपर सुनी वो एक क्वाइट और काइंड आवाज थी पर फर्म थी एक वुमेन डोरवे पर खड़ी हुई थी वो यंग थी काफी सुंदर थी और उसने लाल कपड़े पहन रखे थे वो फायरप्लेस तक चलकर आई किसी को भी लगेगा कि मैं एक महीने के लिए बाहर हूँ 
लेकिन अच्छा हुआ मैं सही टाइम पर आ गई। मैं किसी फैमिली के मेंबर से मिलूंगा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था हाँ मुझे दिख रहा है कि तुम्हें मेरे आने की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है एक तो तुम क्या करने वाले हो मैं पहले तो भागने का सोच रहा था हाँ हाँ तुम ऐसा आराम से कर सकते हो लेकिन मैं पुलिस को फोन करके अभी तुम्हारे बारे में बता दूंगी और वो तुम्हें आराम से ढूंढ लेंगे नहीं 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 मैंने सबसे पहले टेलीफोन के वायर को ही काटा था मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ टाइम तक या कुछ घंटे तक कुछ भी करने से रोक सकू क्या तुम मुझे मारोगे मुझे लगता है की मैं तुम्हें डराने के लिए बोल रहा था हाँ लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या हुआ वो सब भूल जाओ तो मैं चला जाता हूँ पर भला मैं ऐसा क्यों करूँ तुम तो मुझे लूटने वाले थे अगर मैंने तुम्हें आज जाने दिया तो कल तुम किसी और के यहाँ चोरी करोगे सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करना होगा और ऐसे स्माइल करता हुआ बोलता है मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को थ्रेटन करता हूँ मैं बस उनसे चुराता हूँ जिनके पास बहुत ज्यादा होता है और वो भी अच्छे रीजन के लिए और मुझे जेल जाने का सोच कर ही बहुत बुरा लगता है देखो मेरे पास तुमसे कुछ मांगने का राइट तो नहीं है लेकिन बस मुझे एक बार जाने दो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा तुम जेल जाने से बहुत ज्यादा डरते हो ना क्यों? मुझे हमेशा से ही थोड़े गलत टाइप के लोग ही अच्छे लगते है मेरे टेबल पर पड़े सिल्वर बॉक्स को उठा कर उसमे से सिगरेट निकाली और इसको लगा कि शायद वो उसे जाने दे तो वो अपने हाथों से ग्लव निकाल कर उसकी खातिरदारी करने के लिए लाइटर देता है लाइटर उसकी तरफ करते हुए वो कहता है क्या तुम मुझे जाने दोगी हाँ लेकिन एक काम के बाद हाँ हाँ बताओ मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ लंदन जाने से पहले मैंने अपने हसबेंड ऐसी प्रोमिस किया था की कि मैं अपनी ज्वेलरी बैंक में डाल दूंगी बट मैं उन्हें यही पर ही सेफ में छोड़ गयी थी बट मुझे उसमें से आज रात की पार्टी के लिए कुछ पहनना है और मैं उसी के लिए नीचे आई थी हाँ हाँ और तुम सेफ का कोड भूल गई हो ना है ना हाँ 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 तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो मैं बस एक घंटे में इसको खोल दूंगा पर मुझे तुम्हारा सेफ तोड़ना पड़ेगा हाँ हाँ तुम उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो मेरे हसबेंड यहाँ एक महीने बाद आएंगे तब तक तो मैं इसको ठीक करवा लूंगी और फिर एक घंटे में हॉरिस वो ताले को खोलकर उसमें से ज्वेलरी निकाल कर लेडी को हैप्पीली दे देता है और वहाँ से चला जाता है दो दिन तक तो सब सही चल रहा था लेकिन तीसरे दिन ही शाम को एक पुलिस वाला आया और उसे ज्वेलरी की चोरी के केस में अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट्स हर जगह पर थे क्योंकि उसने सेफ को बिना ग्लव के खोला था उसने पुलिस को बताया कि मैंने वो सेफ को घर की ओनर के सामने ही खोला था उसके बोलने पर लेकिन एक साठ साल की बूढ़ी वुमेन ने इस कहानी को साफ साफ नकार दिया जो की उस घर की असली ओनर थी और ये सब जेल में लाइब्रेरियन है और वो बहुत बार उस लाल कपड़े वाली वुमेन के बारे में सोचता रहता है जो कि खुद भी एक चोर थी और उसने उसको मामू बना दिया था